हेलो एंड वेलकम किड्स वंस अगेन टू योर साइंस क्लासेस ऑफ ग्रेट फोर्थ एंड दिस इज आल्सो अ रिवीजन वीडियो किड्स इन व्हिच आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर साइंस कोर्स बुक इट्स बुक एक्सरसाइजेस गिवन बुक एक्सरसाइजेस एंड द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर ओके अलोंग विद अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर व्हाट आई हैव एक्सप्लेनड यू इन दिस चैप्टर सो इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 9 दैट इज एडेप्टेशंस इन एनिमल्स इन व्हिच वी हैव लर्नड अबाउट types of animals adaptations in animals in ways of their protection in ways of their feeding habits okay in ways of their habitats then about endangered animals so different kinds of animals are found in different parts of the earth some animals live in hot dry deserts some in cold mountains and some in uh, waters yes because on planet earth there are so many different types of natural habitats in the form of these deserts forest grassland water bodies like rivers lakes oceans etc so the home or natural environment in which an animal lives is called its habitat so this is very important habitat kya hota hai so it is the home or natural environment theek hai wo prakritik vatavaran jisme koi bhi janwar any animal lives wo rehta hai aur wo prakritik ho theek hai wo uska ghar ho so that is only known as the habitat then there was one activity which you have to do you have to take this camel to its home and there are two pictures given uh, of the natural habitat one is the uh, mountainous region ice cold mountainous region polar regions ice covered mountains another one is the desert and we all know that camel is the sheep of the desert its natural habitat is desert so this you have to do by yourself then we have studied about the types of animals that animals can be divided into two groups invertebrates and vertebrates animals that do not have a backbone We all are human beings are having backbone. आपके back में एक backbone present होता है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो in Hindi, okay? And another name of backbone is vertebral column. तो जिन animals में backbone नहीं होता है animals that do not have a backbone, they are known as invertebrates. और बहुत सारे small insects or worms, they are the invertebrates. They comes in the category of invertebrates, like animals like snail, spider, insects and worms, okay? so they are included in this group as you can see the diagram of a snail and earthworm <clears throat> next is the vertebrates animals that have a backbone are called vertebrates like human beings uh, carnivores omnivores so, and then uh, what is the name of that animal carnivores omnivores herbivores yes animals that have a backbone जितने भी एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम होता है या बैकबोन होता है उनकी बॉडी में दोज एनिमल्स आर नोन एज वर्टिब्रेट्स इन साइंटिफिक टर्म्स दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी अगेन दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज फाइव ग्रुप्स दैट इज द फिश नेक्स्ट इज द एम्फीबियंस नेक्स्ट इज द रेप्टाइल्स नेक्स्ट इज द बर्ड्स एंड नेक्स्ट इज द मैमल्स फिश फिश लीव ओनली इन वॉटर दे ब्रीथ थ्रू गिल्स okay examples of fish are cod shark salmon and they have fins these are the fins of the fish this is the tail fin and these are the side fins of the fish which help it to swim amphibians are those animals which can live in water as well as on land and they breathe through lungs on land jab wo land pe rehte hain to apne lungs se breathe karte hain or when they go into water enter the water then they breathe through their moist skin unki skin jo moist hoti hai kafi nami wali skin hoti hai usse wo ब्रीथ करते हैं एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रॉग स्टोर सेलामेंडर्स देन द रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स हैव ड्राई एंड स्केली स्किन इनके रेप्टाइल्स की जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है वो ड्राई होती है और उस पर स्केल्स बने होते हैं स्केली स्किन होती है स्केल्स नॉट द स्केल विच यू आर यूजिंग इन योर जियोमेट्री बॉक्स नो दे आर दैट इज द वेरी रफ एंड हार्ड पार्ट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन जिसे हम स्केल्स कहते हैं जो इनकी आउटर बॉडी कवरिंग होती है अगर आपने इफ एनी टाइम यू मस्ट हैव सीन in a personal uh, these uh, reptiles like uh, crocodile whenever you visit a zoo there you might can see okay so they have a dry and scaly skin and they reproduce by laying eggs examples include snake lizard crocodile etc <clears throat> yes one more thing was given fish amphibians and reptiles are cold blooded animals the temperature of their body changes with the change in temperature of the surroundings so that's why they are known as cold blooded animals okay kyunki jaise hi vatavaran ka temperature tapman mein koi bhi badlav aata hai change aata hai to in animals ki body mein bhi 
बॉडी टेम्परेचर में भी वो चेंजेस आते हैं दैट्स वाई दे आर टर्म बाइज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वेन वी हैव स्टडीड अबाउट बर्ड्स दैट बर्ड्स हैव बॉडीज कवर्ड विथ फैदर्स मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स एंड दे आर बोट शेप बॉडी हॉलो बोन्स मीन्स उनके बोन्स एम्प्टी होते हैं खाली होते हैं लाइट वेट होते हैं और उनकी बॉडी भी काफी लाइट वेट की होती है जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स आर पीजन स्पैरो क्रो पैरट बट देर आर सर्टन बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच पेंगुइन एंड कीवी विच कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर हैवी बॉडी क्योंकि उनका शरीर जो है काफी भारी होता है दैट्स वाई दे आर टर्म डेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स नेक्स्ट इज द मैमल्स मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस मैमल्स जो है वो एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं एंड द मदर्स फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क और जो मदर पेरेंट होती है वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है मैमल्स जनरली हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी एंड दे हैव फोर लिम्स दैट इज टू हैंड्स एंड टू लेग्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स और मैमल्स के पास कान भी होते हैं नाउ इन एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स इंक्लूड एलिफेंट डियर काउ टाइगर डॉग ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा Birds and mammals are warm-blooded animals. They have a constant body temperature, which does not change with the change in temperature of surroundings. So, birds or mammals, जो हैं, उनका body temperature में कोई भी fluctuations, कोई भी changes नहीं आता है, as per the changes in the surrounding environment. So that's why they are termed as warm-blooded animals. Then we have studied about adaptations in animals. <clears throat> the body features that help animals to survive in their environment are called adaptations. मतलब एनिमल्स की बॉडी में वो चेंजेस वो उनके विशिष्ट स्वरूप वो विशिष्ट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर जो उनको हेल्प करते हैं अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में जिंदा रहने में दैट इज नोन एज एडेप्टेशन एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज एज टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एम्फीबियन आर्बोरियल एंड एरियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड ओके दे हैव लेग्स टू मूव एंड लंग्स टू ब्रीद एयर On land conditions vary from place to place. Conditions vary means conditions are different from place to place. It is very hot in deserts and cold in polar regions. <clears throat> Now there was the a camel. Camel lives in a desert. It has a thick skin with very little hair, and all the descriptions of camel's body features are given over here, which you can read that it can walk very easily in the desert, hot desert sand, and its nostril closes down when uh, sand storms. Uh, occur in the desert and it can live without food and water for so many days then a polar bear lives in polar regions it has thick fur you can see this is the thick fur that protects it from extreme cold means very much cold then penguins and seals have also adapted to live in extreme cold conditions they have a thick layer of fat called blubber under their skin ab ye jo penguin aur seals type animals hote hain jo bhi thande pradesh mein paaye jate hain polar regions mein paaye jate hain to inki skin ke niche ek fat layer hoti hai jisko hum blubber kehte hain aur wo fat inki body ko garam rakhti hai warmth provide karti hai a yak lives in cold mountains it has long hair on its body then animals like bears and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold and such winter sleep thand ke mausam mein these animals become completely inactive they go to hibernation ठीक है तो विंटर स्लिप को हम हाइबरनेशन कहते हैं वाइल समर स्लिप को एस्टिवेशन कहते हैं सम एनिमल्स लाइक लैंड स्नेल्स एंड सेलामेंडर्स दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लिप ड्यूरिंग समर मंथ्स गर्मी के मौसम में दीज एनिमल्स फ्यू एनिमल्स लाइक लैंड स्नेल्स एंड सेलामेंडर्स वो लॉन्ग स्लिप में चले जाते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं एंड दैट समर स्लिप इज नोन एज एस्टिवेशन नेक्स्ट वॉज द एक्वेटिक एनिमल्स एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स फीस फिश ऑक्टोपस टर्टल एंड क्रैप दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स वाइल एम्फीबियंस राइट नाउ आई टोल्ड यू दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वॉटर इन वॉटर देन आर्बोरियल एनिमल्स एनिमल्स दैट इज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर लिम्स एंड शार्प क्लॉज टू क्लाइंब ट्रीज उनके जो हाथ पैर लिम्स लिम्स आर ओनली दैट द टू हैंड्स एंड टू लेग्स That is very strong, okay? और muscle, strong मसल से बने होते हैं और उनके जो क्लॉज होते हैं जो पंजे होते हैं वो काफी शार्प होते हैं जिससे उनको पेड़ों पर चढ़ने में हेल्प मिलती है एग्जाम्पल्स इंक्लूड मॉन्की और एंड ग्यूटन एंड क्वालाबियर देन एरियल एनिमल्स एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स एंड दे हैव अ पेयर ऑफ लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प विच हेल्प देम टू फ्लाई उनके दे हैव टू फिट्स विथ क्लॉज बट दे आर they are not having two hands their two hands they has been modified they has been changed in the form of wings and feathers okay 
Now, kids, the first book exercise is given in the form of fill in the blanks with the correct words. So, in the yellow box, you can see the keys uh, words with which you have to fill the blanks. Animals that do not have a backbone are called invertebrates. Right now, we I have explained you in the revision video कि जिन animals के पास backbone नहीं होता है, vertebral column नहीं होता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो they are known as invertebrates. Second, dash have fins to swim in water. किसके पास fins होते हैं? तो fish have fins to swim in water. मछलियों के पास fins होते हैं, so that they can swim in water. Third, a toad is an dash amphibian. Toad can live in water as well as on land. That's why it is an amphibian. Fourth, dash reproduce by giving birth to babies. Mammals. Mammals give directly give birth to, to their babies. This thing you have studied in chapter eight also reproduction in animals. So here it will come mammals. Fifth, dash have hollow bones which make their bodies light. So birds, birds have hollow bones which make their bodies light. पंचियों के पास hollow bones होते हैं जो उनकी bodies को lightweight बनाते हैं, हल्का बनाते हैं. So kids take care of the spellings and do it correctly. Next is adaptations for foods. So different animals eat different types of food depending upon the food they the depend depending upon the food they eat. Animals can be categorized as can be grouped as categorized का मतलब can be grouped as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. Uh, and this thing you very well know herbivores are the plant eaters. Example cow, deer, ox etc. Carnivores are flesh eaters. Example lion, tiger, jackal. Omnivores are the animals which can eat both the plants and flesh of other animals. Examples include dog, cat, bear, crow, human beings. Scavengers are the animals that feed on the flesh of dead animals. Okay, scavengers ki kya speciality hai? They feed on the flesh of dead animals. Woh mare hoi janwaro ke flesh ko khate hai. Examples include vulture and hyena. Then parasites, animals that live on or inside the bodies of other animals for food are called parasites. ऐसे जानवर जो किसी दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं ताकि वो अपने फूड रिक्वायरमेंट, अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ओके, दे गेट देयर फूड बाय सकिंग द ब्लड ऑफ देयर होस्ट और वो अपना खाना कैसे डिराइव करते हैं तो to suck means khun ko choose na. Okay, so suck blood. Examples include lice, sticks and fleas. Leave on the host body. Ye jo examples hai, ye parasites host body ke upar rehte hai. While tapeworm and flatworm leave inside the host body. Jabki jo tapeworm hote hai ya flatworm hote hai. These two worms wo host body ke andar rehte hai. Okay. Next is adaptations for protection. So animals also have adapted themselves to protect themselves from their enemies. And the ability of animals to merge with their surroundings. Merge means to match with their surroundings. To change their body color. So that they are hard to be spotted. Just say ki unko dhundna. To find out karna. Spotted means to find out. Woh mushkil ho jai. That is known as camouflage. Then animals like deer. Grasshopper, stick insect, chameleon. They are very good examples of camouflaging animals. Because they can change their body colors as per their surroundings. Then animals like deer and kangaroo can run very fast to escape from their enemies. Escape matlab bachna. Okay. Porcupines have sharp and pointed quills. Which protect them from the enemies. Quills ka matlab hota hai thorn like structure. To jo porcupines, porcupines hai unki body pe kaafi nukile or pointed तेज धार के थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जो उनको उनके एनिमिस से बचा कर रखते हैं टॉर्टोइजेस एंड स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स व्हेन दे फेस डेंजर दे हाइड और दे गो इनटू देयर शेल्स और टॉर्टोइजेस जो कछुए और स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल्स लाइक आउटर कवरिंग बनी होती है और जब भी उनको खतरा महसूस होता है वो अपने शेल्स के अंदर छुप जाते हैं देन देयर वाज अ टॉपिक ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स सो the animals like dodo and dinosaurs which have disappeared from the earth completely. They are called extinct animals. Aise animals jo ab earth pe bilkul bhi present nahi hai. Jaise ki dodo pakshi. Dodo is the name of a bird. Flightless bird. And dinosaurs. To wo unhe hum kehte hai extinct animals. While animals like giant panda and tiger which are in danger or of becoming extinct. Or kuch aise animals jaise ki giant panda, 
पांडा या जो टाइगर है जिन जो खतरे के निशान पर हैं अगर हमने उनको सेव नहीं किया प्रोटेक्ट नहीं किया प्रिजर्व नहीं किया प्रेजेंटली तो दे विल ऑल्सो बिकम डिस आफ्टर फ्यू इयर्स तो दोज एनिमल्स आर टर्म एज इन डेंजर्ड एनिमल्स मतलब जो खतरे के निशान पर है नाउ किड्स देर इज द की वर्ड सेक्शन सो इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इन वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होता है उन्हें हम इन वर्टिब्रेट्स कहते हैं नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं एम्फीबियंस एनिमल्स दैट लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऐसे जानवर जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं नेक्स्ट इज आर बोरियल एनिमल्स एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर बोरियल एनिमल्स ऐसे जानवर जो ज्यादातर अपना समय जो है पेड़ों पर व्यतीत करते हैं पेड़ों पर स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम दोज आर नोन एज आर बोरियल एनिमल्स लाइक मॉन्की और एंगटन एक्सेट्रा देन एरियल एनिमल्स एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स इन एग्जाम्पल्स इंक्लूड बर्ड्स लाइक पीजन पिकॉक पैरट स्पैरो क्रो एक्सेट्रा जो ज्यादातर अपना समय अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं पेड़ों पर सॉरी हवा में नाउ किड्स देयर इज द बुक एक्सरसाइजेस दैट इज बीन स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर एटी वन ऑफ माई साइंस बुक लेट्स आंसर टिक द करेक्ट आंसर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट स्पाइडर कॉकरोच लॉयन हाउस फ्लाई सो लॉयन इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट बिकॉज लॉयन इज अ मैमल एंड मैमल इज अ वर्टिब्रेट सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेप्टाइल शार्क बीटल क्रोकोडाइल फ्रॉग so crocodile is an example of a reptile third which of the following has hollow bones crow bird uh, dog fish which of the following has hollow bones okay it is cow not crow cow bird dog fish obviously bird has a hollow bones that's why they can fly hollow means empty khali fourth which of the following is an aquatic animal octopus lizard crow camel obviously octopus is an aquatic animal because it lives inside water fifth which of the following animals show camouflage hyena zebra ostrich whale so zebra will be the correct answer because zebra is such a an animal which can mix and match which can merge with its surrounding environment to hide itself from its enemies next is write t4 true and f4 false statements first an earthworm has a backbone so it is a false statement because earthworm is an invertebrates and invertebrate animals invertebrates they are not having any backbone so it is a false statement second a tapeworm lives inside the host's body yes it is a true statement because we have studied that tapeworm and flatworm they live inside the body of their host animals of their hosts third hyena is a scavenger it is also true fourth a grasshopper and leaf insect show camouflage it is also true koala bear is an aquatic animal no it is an arboreal animal so it is a false statement question number c is name the following two examples of vertebrates so cow camel human being you can also write dog cat lion tiger etc two flightless birds ostrich kiwi okay so these are the two examples of flightless birds o s t r i c h ostrich k i w i kiwi two examples of fish then we have studied about cod salmon shark these names were given in the fish topic so these are the two examples of fish next the group of animals that can live both on land and in water that group of animal kids you have to consider this thing here it is being asked the group of animals what is the name of that group of animals which can live both on land and in water so that group is known by the term amphibians and if the question will be asking give examples of amphibians or give examples of animals which can live in water and on land then you will write frog salamander uh, crocodile etc okay so here you have to mention the name of the group that can live both matlab wo dharti par bhi reh sakte hain aur pani ke andar bhi so that group name uh, name is amphibians a m p h i a m p h i b i a n s b i a n s two examples of camouflaging animals so zebra chameleon grasshopper stick insect also you can write okay so these are the examples of those animals that can camouflage camouflage means they can merge with their surroundings they can mix and match with their surrounding environment surrounding habitat so that they could be hard to spotted by their enemies then kids there is one uh, yes question answer part i am going to discuss with you revise with you in the next part of this chapter explanation video revision video 
okay this video is only for the keywords and book exercises and the brief account of the chapter also i have given to you so in let's do activity what you have to do write t for terrestrial animals and a for aquatic animals one has been done for you now some pictures of animals are given and you have to recognize whether the uh, given picture and that uh, whether the given animal in the picture belongs to a uh, terrestrial habitat or aquatic habitat okay whether it lives on land or in water so first picture is of camel and camel lives in desert and desert is a terrestrial habitat so it has been written t second picture is of crab and it is an aquatic animal so a cow again is a terrestrial animal because it lives on land so t this is dolphin so it is an aquatic animal so it will be written a this is octopus it is again an aquatic animal so it will be written a next is circle the odd one out means uh, uh, in each uh, question statement few words are written so that word which does not belong to which does not matches with the next three word rest of the three words that will be the odd one out so in first it has it has been done for you cow tapeworm dog parrot so cow dog parrot these are vertebrates while tapeworm is an invertebrate so tapeworm will be rounded lion tiger deer jackal so deer is a herbivore so it is the odd one out rest one is the carnivores third chameleon zebra grasshopper elephant so chameleon zebra grasshopper they can camouflage they are camouflaging animals but elephant is not so elephant is the odd one out next polar bear penguin seal camel so camel is a odd one out because it lives in hot deserts its habitat is some hot desert terrestrial hot desert okay it lives in hot uh, hot surrounding environment hot habitat while polar bear penguin seal they lives in cold regions polar regions so camel is the odd one out a sparrow ostrich parrot pigeon it is very easy because ostrich is a flightless bird so it will be the odd one out rest one can fly in the air so kids along with this answer this book exercise the revision video of this chapter is over of the book exercises and keywords as well as the brief account of this chapter okay so you also do well uh, revise the things properly do written practice of the same in rough notebook to find out to check out your spelling errors and other things okay and that's all for today's class take care of your health of your studies thank you for the class